плотский ум должен уступить место божественному разуму. Возлюбленный Заратустра, 30 марта 2005 года. Я есмь Заратустра, пришедший через этого посланника. Огненность – основное мое качество. Огонь – моя стихия. Преломление учений, которые мы даем, происходит при соприкосновении огненных вибраций, присущих нашему миру, с вибрациями физического плана планеты Земля. Но огонь, содержащийся в моих словах, вы можете почувствовать даже сквозь миры. Я пришел. Состояние огненного мира слишком отличается от состояния вашего мира. И образы нашего мира могут непривычно восприниматься вашим сознанием. Мы говорим на языке пламени. И преобразование наших вибраций на земной язык не может передать всю полноту содержащейся в них информации. Однако суть, основа сообщения передается достаточно полной. Мой приход к вам сегодня обусловлен желанием дать вам небольшое учение. Я давал это учение моим ученикам в то время, когда находился в воплощении на земле много тысяч лет назад. Однако ценность этого учения до сих пор не изменилось. Мало того, я скажу вам, что очень мало людей на Земле смогло усвоить это учение во всей полноте. Когда совершенный дух сходит в плотный физический мир, а это происходит тогда, когда высокие космические духи, достигшие определенной степени достижения на протяжении предшествующих манвантар, в соответствии с космическим законом должны вновь сойти в воплощение, то при столкновении с плотной, развитой материей происходят те вещи, о которых я должен вам рассказать. Возможно, вы слышали в каких-либо других учениях или читали в каких-либо книгах, что человек с самого начала как он был сотворен по образу и подобию Божьему, имел высшую бессмертную часть, никогда не забывающую о своем единстве с Творцом, и низшую часть, которая за многие миллионы лет воплощения на планете утратила чувство единства с Творцом и утеряла связь со своей высшей частью. Однако в истории развития человечества был момент, когда его развитие 
было признано тупиковым и бесполезным. Человеческие существа были подобны животным и только по своей внешней форме напоминали человека. Так случилось, что низшие создатели формы не смогли передать человеку того огня, который присущ человеческим существам и делают их подобными Богу. Это огонь разума, искра божественности, которая должна присутствовать в человеческом существе. Многие миллионы лет назад эволюция Земли должна была прекратиться, как неудавшаяся. И спасти положение вызвались высокие духи, пребывающие в состоянии блаженства или нирваны со времени предыдущих манвантар. Эти духи должны были сойти в высокоорганизованную материю и придать ей присущее им качество, свойство огня, пламени, мудрости. Они сошли. Они сошли в тела людей, которые были животными по своей сути. И сообщили людям присущее им самим качество огня. И глаза людей осветились огнем разума. И люди поняли, что они отличаются от животных. Таким образом, каждый человек получил внутрь себя семя, искру, огонь от высокодуховных существ, которые спустились в материю из высших сфер огня. Каждый высокий дух дал частицу своего огня многим человеческим существам. И каждый получил наделение разумом в соответствии со степенью и уровнем своего развития. Это было падение в зарождение высших духов или ангелов. Они сошли частично под влиянием космического закона, частично руководствуясь собственным побуждением спасти человечество Земли от уничтожения. Поскольку лишенное разума человечества не могло соответствовать божественной цели, с которой оно было создано. Изъян в человеке удалось исправить жертвой со стороны этих высоких существ, которые пожертвовали своим нирваническим покоем, чтобы сойти и помочь. Они сошли и наделили людей разумом и частью собственных свойств, которые являлись лишь бледным отражением их прежних заслуг в прошлых манвантарах. И что человечество? Человечество стало разумным, и оно получило право действовать в соответствии со своей свободной волей, так, как разум каждого велел. И когда люди осознали, что они подобны богам, то они начали вести себя как боги. Они начали вести себя так, как они думали, должны вести себя боги. 
Они хотели пребывать в блаженстве и удовольствии. Они хотели получать все доступные им виды наслаждения в этом физическом мире. Разум человека, когда он сталкивается с проявленным плотным миром, носит двойственный характер. Именно потому, что те качества богов, которые существуют в божественном мире, на плане иллюзии превращаются в свою полную противоположность. В этом заключается парадокс проявленного мира. И в этом заключается замысел Бога для проявленного мира. Когда ум начинает действовать в условиях материального мира, он вынужден использовать плотную материю в качестве предмета, к которому он прилагает свои способности. И когда ум начинает прикладывать свои способности к плотной материи, помня о божественном мире, он пытается ввести законы божественного мира в плотный мир. А поскольку материя имеет очень низкие вибрации, то любое качество ума, применяемое в физическом мире, может приводить к созданию противоположности тому качеству, которое было бы создано в результате подобных усилий в тонком мире, в мире огненном. Вот тут тайна. Когда высокий дух попадает из огненных сфер в низшие миры и продолжает использовать качества ума, присущие огненному миру в материи, то результат воздействия на материю не всегда будет соответствовать божественному замыслу именно из-за плотности самой материи. Миллионы лет назад каждый из вас, кто читает эти строки, был наделен искрой божественного разума. Благодаря схождению в вас части высоких духов, пришедших наделить вас разумом. И каждый из вас имеет внутри себя частицу этих владык, называемых в разных учениях по-разному. Владыками мудрости – вознесенными владыками или владыками Шамбалы. Семь великих духов сошли. Каждый дал частицу себя миллионам душ людей. И люди получили возможность жить и развиваться. И каждый из людей получил внутрь себя частицу высокой души, которая стала его внутренним учителем, его ангелом-хранителем или Я Христа. И теперь нельзя различить, где заканчивается животная часть человека, а где начинается его духовное начало. И человек постоянно вынужден бороться со своей животной природой и постоянно устремляться к духу. Но рано или поздно наступит день, когда человек победит животное внутри него самого, победит свои страсти, 
победит свое эго и даст возможность духу принять полное господство над собой. И человек не будет более низшим человеком, смесью животного и человека. Зверь будет усмирен, и человек станет подобен Богу. Искра разума, горящая в храме каждого человека, тлеет сейчас, а у многих близка к угасанию или погасла. Поэтому для возгорания этой искры дается учение, дается наставление. Животный человек должен уступить место божественному человеку. Тленный человек должен уступить место нетленному. Плотский ум должен уступить место божественному разуму. И это произойдет, потому что искра и пламя в вас не дадут вам покоя до тех пор, пока этого не произойдет. Вы будете метаться, вы будете искать, вы будете стремиться найти в физическом мире то состояние нирваны, которое помнит частица высших существ в вас. Вы будете искать это состояние повсюду на земле, и вы не найдете его на физическом плане. И вот тогда, когда вы поймете, что ничто в этом мире больше не привлекает вас, когда вы откажетесь от любой привязанности к этому миру, вот тогда вы обретете истинную нирвану и возможность получить блаженство в единении с высшей частью вас самих и через нее с Творцом этой Вселенной. А до тех пор вы будете бороться, вы будете страдать, вы будете метаться и вы будете искать. И вы найдете свой исток, свою победу, и свое блаженство. И тогда частицы высших существ, которые пребывают в вас, получат возможность слиться воедино. И они тоже получат свободу от оков материи, сковывающей их миллионы лет. Я дал вам учение которые я давал моим ученикам тысячи лет назад. Пришли другие религии, пришли другие учения. Но вот сейчас наступило время вернуть вам знания о вашей истории. И это знание поможет вам по-другому взглянуть на самих себя и на ту борьбу, которая происходит в вашем мире. Я Есим Заратустра, и я стою в пламени единства.